എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കുള്ളൂ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അനലൈസ് ചെയ്ത് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷനിലെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുള്ളൂ വെൻ എ ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ മോഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് അത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലനാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റിനെയോ എന്താ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ നിശ്ചലാവസ്ഥയെയോ ചലനാവസ്ഥയെയോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് കറക്റ്റ് ആണോ ആ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കറക്റ്റാണ് അല്ലേ നമ്മളൊരു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചലനാവസ്ഥയിലോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ എന്താണ് റെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിനെ ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനെ ആണെങ്കിലും ചേഞ്ച് ആകും എന്നുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ആൾസോ ചേഞ്ച് ദ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒരു ഫോഴ്സിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിനെയും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അനലൈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു രണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അല്ലേ നോക്കിക്കോളൂ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബോത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ബോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ് ആണോ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ലേ ബോത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ കറക്റ്റ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും നോക്കിയുള്ളൂ ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് അല്ല രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് കറക്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബോത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻ കറക്റ്റ് എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ബോത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നോക്കിയുള്ളൂ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണേ ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് അത് എവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതല്ലേ നോക്കിയുള്ളൂ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ വിച്ച് ഹോൾ ഡസ് വാട്ടർ കം ഔട്ട് വിത്ത് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഫോ മൂന്ന് ഹോളുണ്ട് അല്ലേ ഈ ബോട്ടിലിൽ മൂന്ന് ഹോളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഹോളിൽ ഏത് ഹോളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സിൽ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വാട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ഡു യു അറൈവ് അറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കൺക്ലൂഷനിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നോക്കിയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സിൽ എന്താണ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഏത് ഹോളിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ആ ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏറ്റവും ബോട്ടം സൈഡിലുള്ള ആ ഹോളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സിൽ ജലം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ ആ ബോട്ടിലിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലുള്ള അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്താം ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഹോൾ അല്ലേ ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഹോൾ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സുഷിരത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ഡു യു അറൈവ് അറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇതിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് കൺക്ലൂഷനിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ത് കൺക്ലൂഷനാണ് ആ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡെപ്ത് ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഡെപ്ത് ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ എന്താണ് ദ്രാവക മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ്
അപ്പം ഇത് രണ്ടും സമ്പർക്ക ബലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നോൺ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്പർക്ക രഹിത ബലം അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗുരുത്ത ബലം മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ബലം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ സിറ്റുവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം കേട്ടോ നോക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എ ബുക്ക് ലൈയിങ് ഓൺ എ ടേബിൾ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്ക് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണോ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്താണ് അത് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങും അനങ്ങുന്നില്ല ഒരിടത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തത് എ ബോൾ റോളിംഗ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ ബോൾ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നു അതെന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണോ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ ആ ബോൾ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുവാണോ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അതിൻ്റെ സ്പീഡും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ബുക്ക് ലൈങ് ഓൺ എ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റും എ ബോൾ റോളിംഗ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി ഉരുട്ടി വിടുന്ന പന്ത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ചലനാവസ്ഥയിലാണ് ഇനി ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ബുക്ക് അതെന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് ഓക്കെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനെ ഫൈൻഡ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് സയൻസ് ഡയറി ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഡാം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണോ അത് കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് എ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഏരിയ കറക്റ്റ് ആണോ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഏരിയ ആണോ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രഷറിൻ്റെ എക്വേഷൻ ആ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അവിടെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ തെറ്റി അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഈസ് പാസ്കൽ ആ പ്രഷറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ ആണെന്ന് ശരിയാണോ ശരിയാണ് അല്ലേ പ്രഷറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പാസ്കൽ ആണ് അടുത്തത് വൺ എ ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ ആണെന്ന് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ ആണ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതും ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അപ്പം സിയും ശരിയാണ് അടുത്തത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഉയരം ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുന്നു എന്ന് അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് തെറ്റ് ബിയും സിയും ഡിയും ഒക്കെ എന്താണ് കറക്റ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഏരിയ അല്ല ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനെ സോറി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ഷാർപ്പ് നൈവ്സ് കട്ട് ബെറ്റർ ദെൻ ബ്ലണ്ട് നൈവ്സ് യൂസിങ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള നൈവ്സിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്ലണ്ടായിട്ടുള്ള നൈവ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള നൈഫ്സിനെ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ആൻസർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം നോക്കുള്ളൂ എ തിന്നർ നൈഫ് എഡ്ജ് ഹാസ് ലെസ് സർഫസ് ഏരിയ നൈഫിൻ്റെ എഡ്ജ് തിന്നറാകുമ്പോൾ അല്ലേ കട്ടി കുറയുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ എന്താണ് ആ കുറച്ച് സർഫസ് ഏരിയ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ സർഫസ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് മോർ പ്രഷർ സർഫസ് ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അത് പ്രഷർ കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദിസ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഈസിയർ ടു കട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ
അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷറിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് പ്രഷർ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഡ്യൂസ് ആവുന്നു സോ വെർക്കൾ ഡു നോട്ട് സിങ്ക് ഇൻ മഡ് സാൻഡ് ഓർ സോയിൽ അതുകൊണ്ട് ആയ വെർക്കിൾ അവിടെ മഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡിലോ സോയിലോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സിങ്ക് ആയി പോകുന്നത് സിങ്ക് സിങ്ക് ആയി പോകുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങ് താഴ്ന്നു പോകുന്നില്ല മനസ്സിലായോ വീതിയുള്ള ട്രാക്കുകൾ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന പ്രതലത്തിന്റെ വിസ്തീർണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ ചെനി മണൽ മണ്ണ് എന്നിവയിൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തൊരു മാത്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് എ ഫോൾസ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആക്ട്സ് ഓൺ എൻ ഏരിയ ഓഫ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ഫോൾസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ എത്രയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷറാണ് കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളത് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഏരിയയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അതാണ് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബലം ഇരുന്നൂറ് ന്യൂട്ടൺ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് നാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അതായത് ബലം ബൈ പരപ്പളവ് അപ്പം ഇരുന്നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറും നാലും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ന്യൂട്ടണും പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ മറ്റൊരു അളവാണ് പാസ്കൽ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രഷറിൻ്റെ നമുക്കറിയാം പ്രഷറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ ആണ് അപ്പോൾ പി എ എന്ന് കൊടുത്ത പാസ്കൽ എന്ന് മീനിങ് മീൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബേസ് ഏരിയ ഓഫ് ടു സിലിൻഡേഴ്സ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതായത് രണ്ട് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും വേറൊന്നിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ സെയിം ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓൺ ബോത്ത് ഒരേ ഫോഴ്സ് രണ്ടിലും നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൺ വിച്ച് സിലിണ്ടർ ഇസ് ദ പ്രഷർ ഗ്രേറ്റർ ഇതിൽ ഏത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ പ്രഷർ ഉള്ളത് വൈ എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏ സിലിണ്ടറിനാണ് പ്രഷർ കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു സർഫസ് ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സർഫസ് ഏരിയ ഏതിനാണോ കുറവ് അവിടെ ആയിരിക്കും പ്രഷർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്താണ് ബേസ് ഏരിയ ഉള്ള സിലിണ്ടറിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദ പ്രഷർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഓൺ ദ സിലിണ്ടർ വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ബേസ് ഏരിയ ഇനി അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആ ആസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഡിക്രീസസ് ദ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് അതായത് സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയുമ്പോൾ ആര് കൂടുന്നു പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് പ്രഷർ കൂടുന്നു അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് സെക്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ നോക്കുള്ളൂ എ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ആ ഒരു അമ്പത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഗ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ചാക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാഗ് ബാഗിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തത് വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാസാണ് അമ്പത് കിലോ മാസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അവിടെ കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്
ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ആയ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തൗസൻഡ് പാസ്കൽ എന്ന് കിട്ടും ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നറിയോ തൗസൻഡ് പാസ്കൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്ത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെയും ഒരു പത്ത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആവും കണ്ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എത്രയും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ആവും കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നറിയോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ആവുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ് മാറ്റി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ആ നമ്പർ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് വരും സീറോയ്ക്ക് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെറുതെ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ആ ഫൈവ് വന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇത് തമ്മിൽ ഇത് തമ്മിൽ ക്യാൻസലായി പോവും അപ്പം വൺ സീറോ 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 അതായത് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ആൻസർ വൺ തൗസൻഡ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ തൗസൻഡ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രഷർ എത്രയെന്ന് കിട്ടി വൺ തൗസൻഡ് പാസ്കൽ ഓർ വൺ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ആ വൈ ഡു ക്യാമൽസ് ഹാവ് ബ്രോഡ് ഫീറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാമൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തിന് ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീറ്റ് ഉള്ളത് അതായത് നല്ല പരന്ന പാദങ്ങളുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ബ്രോഡ് ഫീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബ്രോഡ് ഫീറ്റ് ആകുമ്പം അത് കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അപ്പം സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആര് കുറയും ആ പ്രഷർ കുറയും ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് പ്രഷർ അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോമൽ സോറി സോ ക്യാമൽ ഡസ് നോട്ട് സിങ്ക് ഇൻ സാൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമൽ സാൻഡിൽ സിങ്ക് ആയി പോവില്ല അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് താഴ്ന്നു പോകത്തില്ല മനസ്സിലായോ അതിനാണ് ക്യാമൽസിൻ്റെ പാദം നല്ല വീതി കൂടിയുള്ളത് അതായത് ക്യാമൽസിന് ക്യാമൽസ് ഹാവ് എന്താ ബ്രോഡ് ഫീറ്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മലയാളം മീഡിയം ആണ് വീതിയുള്ള പാദങ്ങൾ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന പ്രതലത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ഒട്ടകം മണലിൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫി